Zdravo narode, ja sam Davas Krsijan i evo nas u trećem zadatku linearne jednačine sa parametrima. Dakle, imamo a što množi, a x plus 1 jednako je 2 što množi 2x minus 1 i kažu da naš parametar a pripada skupu realnih broja. Pa idemo a puta ax daće a na kvadrat x plus a puta 1 da je samo a. A na lijevoj strani, na desnoj strani, izvinjavam se, imamo 2 puta 2x, to je 4x. I 2 puta minus 1 ostaje minus 2. Da, dakle, x-evi na lijevoj strani, a ne x-evi na desnoj strani. Na lijevoj strani imamo a na kvadrat x. A na desnoj strani imamo 4x. Kad pređe na lijevu stranu, bit će minus 4x. Dobro, to je što se tiče x-eva. Na desnoj strani imamo već minus 2. I a kad pređe na desnu stranu, bit će minus a. Dobro, da vidimo što imamo na lijevoj strani. Imamo a na kvadrat x minus 4x. Mogli bi x izvući ispred zagrade, dakle x što množi, ovdje će nam ostati samo a na kvadrat, a ovdje minus 4. Jednako je, ovdje ostaje minus 2, minus a. U stvari mogli bi i ovdje izvući minus, jel tako? Pa ćemo reći a plus 2. Da. E sad, e sad je li tako mogli bi jednačinu podijeliti sa a na kvadrat minus 4. Ali kad to smijemo raditi? To smijemo raditi samo ako je, pa ćemo reći prvi slučaj, ako je a na kvadrat minus 4 različito od 0. Jel' tako? Pa da vidimo koliko je u ovom slučaju a. Mogli bi reći da je a na kvadrat minus ovu četvorku također možemo opisati kao 2 na kvadrat. različito od 0. Odnosno, a na kvadrat minus 2a na kvadrat. To je isto kao što da kažemo a minus 2 što množi a plus 2. Različito od 0. E vidimo dakle, kad je proizvod a minus 2 što množi a plus 2 različito od 0. A, znači tada, a mora biti različito od 2. Jer ako je a jednako od 2, imali bi 0 puta a plus 2. A tako, a to ne smijemo imati. Znači, a mora biti različito od 2. I, a također mora biti različito od minus 2. Jer bi tad bi ovaj desni broj bio jednak 0. Minus 2 plus 2 jednako je 0. Dakle, ako je a različito od 2 i ako je a različito od minus 2, tad bi mogli reći da je x jednako minus a plus 2 kroz a. A minus 2 što množi A plus 2. A plus 2 kratimo sa A plus 2 pa bi mogli reći da je x jednako 
minus 1 kroz a minus 2. Dakle, dobili smo rješenje da je x jednako minus 1 kroz a minus 2, samo ako je a različito od 2 i a različito od minus 2. Dobro, a da vidimo šta, recimo, evo treći slučaj. Šta ako je a jednako 2? Tad bi imali da je x puta 0 jednako minus 2, je tako, minus 2. Odnosno, imali bi da je x puta 0 jednako minus 4. Za koje x vidi kada ga pomožimo sa nulom da je jednako minus 4? Pa ni za jedno x. Znači, ako je a jednako 2, tada jednačina nema rješenja. Znači, to je treći slučaj. Ako je a jednako 2, jednačina nema rješenja. A da vidimo za četvrti slučaj. Ako je a jednako minus 2, Šta bi tada imali? Imali bi da je x puta 0 jednako minus 2 minus minus 2. Ja tako? Pa bi imali da je x puta 0 minus 2 plus 2. To je jednako 0. Ja tako? Za koje x vrijedi da, kada ga položimo sa nulom, da daje nul? Pa to je svako x koji pripada skupu r. Znači, da ustavimo prvi slučaj. a različito od 2, tada je rješenje minus 1 kroz a minus 2. Drugi slučaj. a različito od minus 2, tada je opet rješenje x jednako minus 1 kroz a minus 2. Treći slučaj. a jednako 2, jednačina nema rješenja. I četvrti slučaj, a jednako minus 2, is pripada skupu r, znači jednačina ima beskonačno novo rješenja. Eto, nadam se da sam pomogao. Vi ako primijete negdje griješku, molim vas da na istu ukažete. Doviđenja.